ഈസി ജോഗ്രഫിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം യു ജി സി നെറ്റ് പേപ്പർ വൺ ഡേറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്ന ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഇത് ിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ എഴുപത്തി അഞ്ചിലധികം വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിന്റെ ആൻസേഴ്സും മലയാളം വിശദീകരണത്തോടൊപ്പം ഉള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ഉപകാരപ്പെടും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതോ ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഓരോ വീഡിയോയും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ വീഡിയോയും കണ്ടതിന് ശേഷം ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കണ്ട അപ്പോൾ ചോദ്യം നോക്കാം following graph shows the number of employees working in marketing finance human resource and production of department in the year 2010 11 and 12 assume that all employees belong to one department only study the graph and answer the given questions idu data interpretation de moonamathe bhagam aanu aadithile nammal oru data table interpret cheyidu randamathathu pie chartum idu oru graph il ninnu data as identify cheyidittu ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലും മാർക്കറ്റിംഗ് ഫിനാൻസ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നിവയിലുള്ള ഓരോ എംപ്ലോയീസിന്റെ എണ്ണ വർധനവാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോന്നും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഡേറ്റ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനിൽ പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഒരു ഡേറ്റ തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക കൃത്യമായി ചെയ്ത് പഠിച്ച് ശീലിക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതാണ് ഈ മാർക്ക് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് എംപ്ലോയീസ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓവർ ടോട്ടൽ എംപ്ലോയീസ് ഇൻ ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ ടോട്ടൽ എംപ്ലോയീസിൽ നിന്നും പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള പേഴ്സൻറ്റേജ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ആ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഏതാ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ ഗ്രാഫ് നോക്കിയോളൂ അപ്പോൾ ആ യെല്ലോ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ എത്രയാണ് നൂറ്റി അൻപതിൽ തുടങ്ങി നൂറ്റി അൻപതിൽ തുടങ്ങി ഇരുന്നൂറിന് അപ്പുറമുണ്ട് പക്ഷെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് വരെ എത്തിയിട്ടില്ല അതിൻ്റെ പകുതിയിലാണ് അപ്പോൾ അത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെയാണ് അപ്പോൾ നൂറ്റി അൻപത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷനിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഴുപത്തി അഞ്ച് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ ടോട്ടൽ എംപ്ലോയീസ് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആ ഗ്രാഫ് നോക്കി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതാണ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് വരെയാണ് ആ ഒരു ഭാഗം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതിയായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ടോട്ടൽ എംപ്ലോയീസ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ മാത്രമുള്ളത് എഴുപത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എഴുപത്തി അഞ്ച് ബൈ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ മതി പേഴ്സൻറ്റേജ് അറിയാം ഹൺഡ്രഡിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മെമ്പേഴ്സിലാണ് എഴുപത്തി അഞ്ച് പേര് പ്രൊഡക്ഷനിലുള്ളത് അപ്പോൾ എഴുപത്തി അഞ്ച് ബൈ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ വിച്ച് ഇയർ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഓവറോൾ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ആർ ഹയർ ഏത് വർഷത്തിലാണ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ ഇൻക്രീസോ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസോ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല കാരണം രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലെ ഡേറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തി പത്തിലേക്ക് എത്ര ഇൻക്രീസ് ആയി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെയും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെയും മാത്രം മതി അവ രണ്ടും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഏതിലാണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് എന്നുള്ളത് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ആദ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ നോക്കാം അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ എത്ര എംപ്ലോയീസ് ആണ് കൂടിയത് എന്നറിയാൻ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ടായിരത്തി പ പതിനൊന്നിൽ എത്രയാണ് എംപ്ലോയീസ് ഉള്ളത് മുന്നൂറ് പേരാണ് ടോട്ടൽ എംപ്ലോയീസ് മുന്നൂറാണ് ഗ്രാഫ് നോക്കിക്കോളു
അപ്പോൾ ഇനി കാണേണ്ടത് ഏതാ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലേത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് എത്രയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം മുന്നൂറ്റി അൻപതാണ് ടോട്ടൽ മെമ്പേഴ്സ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ മുന്നൂറായിരുന്നു അപ്പോൾ മുന്നൂറായിരുന്നത് മുന്നൂറ്റി അൻപതായി അതായത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ചെയ്ത ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അൻപതാണ് അപ്പം മുന്നൂറിൽ നിന്നാണ് ഈ അൻപത് പേരുടെ വർധനവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് കാണാൻ അമ്പത് ബൈ മുന്നൂറ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആൻസർ പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഏഴ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലേത് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഏത് ഇയറിലാണ് ടു തൗസൻഡ് ലെവനിലാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ ഓക്കെ question calculate the percentage increase in number of employees in human resource in the year 2012 over 2010 2010 ninu 2012 il ethiya polikum human resource il undaya number of employees inde percentage increase etrayana appo 2010 ilayum 2012 ilayum human resource number of employees aanu aadyam kaanendathu then percentage increase kaanu appo 2010 il number of employees aadyam kaanuga appo idil ninnu namukku കൃത്യമായി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ അൻപതിൽ താഴെ ആണ് എന്നുള്ളത് അറിയാം അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് ആ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ നിന്നും യെല്ലോ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ദെൻ ഫിനാൻസിലും ആഷ് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിനാൻസിലും ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സും ഒരേ അളവിൽ ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് ബാലൻസ് ഉള്ള അൻപതിൽ താഴെയാണ് ഫിനാൻസും മാർക്ക് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സും വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ അൻപതിൽ താഴെ വരുന്ന ആ ബാലൻസ് ആടായിരിക്കുന്നത് മാർക്കറ്റിങ്ങിലും ആണ് അപ്പോൾ ഇവ മൂന്നും കൂടി നൂറ്റി അൻപത് ആണ് വരേണ്ടത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ നിന്ന് എഴുപത്തി അഞ്ച് പ്രൊഡക്ഷനിൽ പോയിട്ട് ബാക്കി നൂറ്റി അൻപത് ഇവ മൂന്നിലും കൂടി വരണം അതിൽ തന്നെ ഫിനാൻസിലും ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിലും ഒരേ അളവും ആണ് അങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഫിനാൻസിലും ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിലും ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി വെച്ച് ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അൻപതിൽ താഴെയാണ് ബട്ട് ഒരു മുപ്പതോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചോ അല്ലാതിൽ കൂടുതലായിട്ടും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നാൽപ്പത് നാൽപ്പതാണ് രണ്ടിൽ നിന്നും ബാലൻസ് വരുന്ന പത്ത് പത്തും ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അൻപതും കൂടി ടോട്ടൽ എഴുപത് മാർക്കറ്റിങ്ങിലും അത് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് നോക്കി കൃത്യമായി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാൽപ്പതാണ് ദെൻ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ നോക്കുക രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ അൻപതും അടുത്ത ഇതിൽ അൻപത് നൂറ് എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഇൻക്രീസ് ഓരോ വരകളും കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അമ്പതും അടുത്തതിൻ്റെ പകുതി വരെയുമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് എഴുപത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പത് പന്ത്രണ്ടിലെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഴുപത്തി അഞ്ച് ആണ് ദെൻ ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്ര ഇൻക്രീസ് ആണ് ഉണ്ടായത് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻക്രീസ് എത്രയാണെന്ന് കാണുക എഴുപത്തി അഞ്ച് മൈനസ് നാൽപ്പത് മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ദെൻ ഈ മുപ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ നാൽപ്പതിൽ നിന്നാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് കൂടി ഇൻക്രീസായി എഴുപത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് കാണാൻ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ബൈ നാൽപ്പത് ദെൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എയ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് ആ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് കാണുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ അത് ആ ഗ്രാഫ് നോക്കി നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹാസ് ലോവസ്റ്റ് എംപ്ലോയീസ് ഇൻ ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് ലോവസ്റ്റ് എംപ്ലോയീസ് ഉള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ ഡേറ്റ നോക്കിക്കൊള്ളുക അതിൽ ഏറ്റവും കുറവ് വന്നിരിക്കുന്ന ആഷ് കളറിലാണ് അത് ഫിനാൻസ് ആണ് ഏതിലാണ് ഏത് വർഷമാണ് അപ്പൊ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് ഓറഞ്ച് കളറിലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി